ఫిస్టులా ఫిషర్ వీటి గురించి మాట్లాడదాం మనతో పాటు సిద్ధంగా ఉన్నారు మావిన్ మెడికల్ సెంటర్ నుంచి డాక్టర్ సంజీవ్ సింగ్ గారు సంజీవ్ సింగ్ గారు నమస్తే అండి నమస్కారం సంజీవ్ సింగ్ గారు ఈ ఫైల్స్ ఫిషర్ ఫిస్టులా ఈ మూడు అసలు లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి ఎందుకు వస్తాయి అసలు ఇవి ఇది మల విసర్జన చేసే పోర్షన్ ని ఆనల్ కెనాల్ అంటారండి ఈ ఆనల్ కెనాల్ పని ఏంటంటే మార్గం మనకు ఉన్న టాయిలెట్ ఏ అయితే డైలీ అక్కడ పైన రెక్టంలో ఉంటుంది దాన్ని తీయడానికి పనికి వచ్చేది ఆ ఏరియాలో ఇన్ఫెక్షన్స్ గురయ్యే అవకాశం బాగుంటుంది దానివల్ల పైల్స్ ఫిషర్ ఫిష్ల మూడు దాంతోపాటు పస్ క్యావిటీ అంటే చీమగడ్డ ఇరిటేషను ఇచ్చింగ్ బ్లీడింగ్ ఇవన్నీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బేసికలీ పైల్స్లో నొప్పు ఉండదు ఉత్తగా బ్లీడింగ్ ఉంటుంది ఏదైనా మాంసం చేయికి తగిలినట్టు ఉంటుంది ఫిషర్లో ఫస్ట్ నొప్పితో స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ మల విసర్జన ద్వారం దగ్గర చిన్న చీలకు పోయి అక్కడ పుండులాగా అవ్వటం వల్ల ఇది రెగ్యులర్గా కాన్స్టెంట్గా పెయిన్ లాగా రావటము మళ్ళీ కొద్దిగా బ్లీడింగ్ కావటము టాయిలెట్ వెళ్ళడం చాలా కష్టంగా ఉండి నొప్పి బాగా సివియర్ ఉండొచ్చు అది కొన్ని రోజులు ఉండి మళ్ళీ సడన్గా వెళ్ళిపోవటము మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రావటం అది ఫిషర్స్ లక్షణ ఫిస్ట్లా అంటే ఈ మల విసర్జన దగ్గర ఉన్న చర్మం ఉంది చుట్టుపక్కల అక్కడ ఆ ఏరియాలో పస్ క్యాబెట్టి చీమగడ్డలు అయ్యి అది పగిలిన తర్వాత బయట చర్మంకి మళ్ళీ లోపల పేగుగి కనెక్షన్ మా దగ్గర ఏర్పడుతుంది ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడిన దానిలో ఫిస్ట్లా అంటాము అది ఒక సింగిల్ ఫి ఫిస్ట్లా కావచ్చు మల్టిపుల్ హోల్స్ కావచ్చు అందులో లో యానల్ ఫిస్ట్లా హై యానల్ ఫిస్ట్లా ఈ రెండు ఉంటాయి ఆ రెండింటికి ట్రీట్మెంట్ వేరే వేరే రకంగా ఉంటుంది అసలు ఎందుకు వస్తాయంటారు కారణం ఏంటి అంటే మెయిన్ రీజన్ అక్కడ రావడానికి కారణం ఒకవేళ హైజీన్ మెయింటైన్ చేయకపోతే ఆ ఏరియా ఎలా అంటే మామూలుగా ఇంతకుముందు మనకు వేసే బట్టలకి ఇప్పటికి తేడా ఉంది మనం పొద్దున సాయంత్రం వరకు అదే డ్రెస్ వేసుకొని పనిచేస్తాము అప్పుడప్పుడు క్లీన్ కూడా చేయము చేయకపోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు గ్యాసెస్ మాదిరి బయటికి వస్తాయి దాంతోపాటు మోషన్స్ కూడా బయటికి వస్తాయి అందులోపల పేగు లోపల యానల్ క్రిప్స్ అని చెప్పి క్రిప్స్ లాగా ఉంటాయి ఒక చిన్న కంతి లాగా ఉంటాయి దాని పని ఉంటుంది కానీ అది ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతే ఈ పస్ లాగా క్యాబిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మోషన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు బాగా ప్రెషర్గా మోషన్స్ తీస్తే పైల్స్ ఫిషర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉన్నాయి దాంతోపాటు పైన పేగులో క్రాన్స్ డిసీజ్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని చెప్పి కొన్ని డిసీజ్ ఉన్నాయి ఇంతకుముందు మనకు టీబీ ఇప్పుడు డయాబెటీస్ హైదరాబాద్లో ఎక్కువ అవ్వడం వలన డయాబెటీస్ వల్ల కూడా ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ బాగా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే అంటే మనకి ఏదైనా ఒక డిసీజ్ వచ్చే ముందు కొన్ని లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి మనం ఆ లక్షణాలను ఎప్పుడైతే నెగ్లెక్ట్ చేస్తామో అది ఆ డిసీజ్కి దారి తీస్తుంది అలా వీటికి కూడా ముందుగా మనం గుర్తించడానికి ఏదైనా లక్షణాలు ఉంటాయా లేక లక్షణాలు అంటే మామూలుగా కొద్దిగా రసి మాదిరిగా కారటం అది ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఇనీషియల్గా అంత పెద్ద నొప్పి రాదు రసిమ్ ఆగటం రెండోదేమో టాయిలెట్ ఒకసారి కాకుండా రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళటము వెళ్ళిన తర్వాత కూడా పూర్తిగా బయటపడినట్టు అనిపించకపోవటము అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా బ్లీడింగ్ మాదిరి రావటం అక్కడ దురద ఆ యానల్ కెనాల్ ఏరియా చుట్టుపక్కల బటాక్స్ ఏరియాలో దురద రావటం ఇది ఇనీషియల్ సిమ్టమ్స్ ఓకే తర్వాత మాంసము నొప్పి ఏదైనా బాగా ఎక్కువ కారటము మళ్ళీ బాగా సివియర్ నొప్పి రావటం ఈ సెకండరీ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి ఏ వయసు వారిలో ఎక్కువగా ఇవి వస్తుంటాయి అలాంటిది ఏం లేదండి వయసుకి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు మన డైటరీ హ్యాబిట్స్ చాలా మారినాయి డైటరీ హ్యాబిట్స్ మారేసరికి ఈ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఈ చీజు బటర్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మన డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గింది ఇంకోటి ఏంటంటే నవ్వులు తినకపోవటము చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణము మొత్తం ఫుడ్ అలాగనే మింగితే అది డైజెస్ట్ కాకుండా బయటపడటానికి కారణాలు ఇవి దీంతో మోషన్స్ ఫార్మింగ్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది ఆ ఫామ్ అయిన మోషన్ సరిగ్గా ఫామ్ కాకపోతే బయటకు వచ్చినప్పుడు యానల్ కెనాల్ లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ గురి చేసే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అండి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు భాస్కర్ గారు భాస్కర్ గారు మాట్లాడండి చెప్పండి భాస్కర్ గారు వింటున్నాం ఏంటండి చెప్పండి అది సర్జరీ అయిన తర్వాత కూడా అట్లాగే ఉంటుంది అంటే ఫిస్టులా సర్జరీలో ఓపెన్ ప్రొసీజర్ లో చాలా మాటికి ఆ ఏరియా మనకు ఆపరేషన్ చేసిన తర్వాత కూడా అక్కడ లోపల కుట్లు వేయటం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏరియా దేవుడు అట్లా తయారు చేశాడు ఈ సీట్ మేరకు అందుకోసం రికరెన్స్ ఫెయిలియర్ దాంతో పాటు ఓపెన్ ప్రొసీజర్ లో మీకు డ్రెస్సింగ్స్ చాలా అవసరం ఉంటాయి ఆ డ్రెస్సింగ్ ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా అక్కడ లోపల ఏమైనా స్పేస్ లాగా ఉండిపోతే మళ్ళీ తిరిగి ఫిస్టులా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ పేగు లోపల ఏదైతే రంధ్రం ఓపెన్ అవుతుంది అది క్లోజ్ చేయాలి కంపల్సరీ అది క్లోజ్ చేయకపోతే రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అ
మల్టిపుల్ ఫీస్లో ఉండటము లేదంటే ఏదైనా ట్యూ టీబీ లాంటిది ఏమైనా జీ ప్రాబ్లం ఉండటము బాగా సివియర్ ఒబేసిటీ బాగా లావు ఉన్న వాళ్లకు మళ్ళీ మనం ఏమంటారు ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ రెగ్యులర్గా వచ్చే అవకాశం కొంతమందికి ఉంటుంది బాడీలో గుణం ఉంటుంది వాళ్లకు రెఫరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుందండి అయితే దీనికి చికిత్స విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే డైరెక్ట్ ఆపరేషన్ కే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు చాలా మంది పెయిన్ భరించలేక ఎట్లాంటి విధానం ఉంటుంది అసలు అంటే నొప్పి ఇనీషియల్ గా నొప్పి వచ్చింది ఫిషర్ అండి ఫిషర్ చాలా మటుకి డైట్ తో మందులతో దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఆ ద్వారం బాగా సన్నగా అయిపోయింది మోషన్స్ రావడం ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది ఆ పరిస్థితి రాకముందు దాన్ని స్పింట్రాటమీ అని ప్రొసీజర్ చేస్తానండి ఆ స్పింట్రాటమీ ప్రొసీజర్ చేయడం వల్ల ఈ ద్వారానికి రిలాక్సేషన్ వచ్చి ఆ పుండు మారటం అవుతుంది ఇది ఫిషర్ మేరకు హెమరాయిడ్స్ సెకండ్ డిగ్రీ నుంచి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ డిగ్రీ మనకు అసలు కనబడవు అప్పుడు సిమ్టమ్స్ ఓన్లీ రసిలాగా కాడుతుంది పేషెంట్స్ ఎవరు పట్టించుకోరు ఆ స్టేజ్లో రానే రారు సెకండ్ డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ డిగ్రీ మూడు డిగ్రీస్ సెకండ్ డిగ్రీలో పైల్స్ లోపలే ఉంటాయి థర్డ్ డిగ్రీలో బయటకు వచ్చి లోపలికి వెళ్తుంటాయి ఫోర్త్ డిగ్రీలో పూర్తి పూర్తిగా బయటకు వస్తాయి ఈ థర్డ్ డిగ్రీ ఫోర్త్ డిగ్రీ కంపల్సరీ సర్జరీ చేసుకోవాలి సెకండ్ డిగ్రీ కూడా థర్డ్ డిగ్రీకి మారుతుంది కాకపోతే మనం డైటరీ కంట్రోల్ చేసుకుని కీచు పదార్థాలు ఎక్కువ తినేసి పచ్చి కూరగాయలు ఇవి కిరకాయ ములు కొద్దిగా ఎక్కువ తిని నైట్ ఫుడ్ తగ్గిస్తే మనకు ఆ పైల్స్ అక్కడ వరకు ఆపచ్చు కానీ ఇవాళ కాకపోతే రేపు సర్జరీ చేసుకోవడం చాలా అవసరం ఇంతకుముందు సర్జరీలో కటింగు మళ్ళీ దాన్ని కుట్లేయటము మెయిన్ రక్తనాడి క్లోజ్ చేయకపోవటము ఇవన్నీ అయ్యేసరికి రికరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ లేజర్ ద్వారా డాప్లర్ గైడెడ్ స్టడీ ద్వారా ఏదైతే ఆపరేషన్ చేస్తున్నారు అందులో రికరెన్స్ పర్సెంటేజ్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉండిపోయింది ఇది పైల్స్ మేరకు మూడోది ఫిస్ట్లా ఫిస్ట్లా కంపల్సరీ ఆపరేషన్ చేసుకోవాలా ఎందుకంటే ఒక దారిలాగా ఏర్పడింది మనం పొలాల్లో నడిచి దారి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అలాంటి దారి ఉంటుంది ఈ దారి ఏంటంటే మోషన్స్ దాంట్లో స్లోగా స్లోగా జమ అయిపోయిన తర్వాత ఆ చీమ మాదిరిగా పసు మాదిరిగా లేకపోతే రక్తం మాదిరిగా కారుద్ది అది ఒక పర్మనెంట్ లైన్డ్ స్ట్రక్చర్ అది మనం తీయకపోతే మాత్రం కంపల్సరీ మల్టిపుల్ హోల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఫిస్ట్లా తెలియంగానే ఇమీడియట్ చేసుకోవడం మంచిది అంటే మీరు అన్నట్లుగా రసిలాగా కారడం కావచ్చు ఇచ్చింగ్ కావచ్చు ఇదంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైల్స్ కే దారి తీసే అవకాశం ఉంటుందా లేక ఇతర కారణాలు ఇతర కారణాలు ఉంటాయి ఇతర కారణాలు అంటే ఇంత ముందు నేను చెప్పినట్టు క్రాన్స్ డిసీజ్ అల్సరేటివ్ కొలైటిస్ అని పైన పేగులో వచ్చిన ప్రాబ్లము రెండోది పురుగులు వామ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ వల్ల కూడా ఇచ్చింగ్ రసిలాగా కారడం అది తెలుసుకోవాలి డాక్టర్ గారు చూపిస్తే వాళ్ళకి క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది చిన్న చిన్న పిన్ వామ్స్ ఉంటాయి ఆ పిన్ వామ్స్ కనబడవు వైట్ వైట్ చిన్నవి ఉంటాయి కాలుతుంటాయి అది యాంటీ హెల్మెటిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే తగ్గుద్ది అయినా కానీ ఒకసారి ఎండోస్కోపీ చేసి పేగు ఈ యానల్ కెనాల్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ దానికి ప్రాక్టోస్కోపీ అంటారు ఆ ప్రాక్టోస్కోపీ వీడియో ప్రాక్టోస్కోపీ ఉంది అప్పుడు అది చేస్తే లోపల ఉందా లేదా తెలిసిపోతుంది కన్సల్టేషన్ చేయటం ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉండేటప్పుడు కన్సల్టేషన్ చేసుకుని దేనివల్ల ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది నిర్ణయం అయితే ట్రీట్మెంట్ అలాగే చేసుకోవచ్చు రైట్ అండి హలో డాక్టర్ కార్యక్రమంలో షోట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం వెల్కమ్ బ్యాక్ సంజీవ్ సింగ్ గారు నెక్స్ట్ కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి హలో హలో మాట్లాడండి సార్ నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి సార్ నా పేరు శ్రీనివాస్ వరం గారు చెప్పండి సార్ నాకు నాకు ఆపరేషన్ ఫిస్టల్ ఆపరేషన్ మీరే చేశారు సార్ ఓకే ప్రజలు ఇప్పటివరకు నో ప్రాబ్లం సార్ బాగానే ఉంది సార్ ఓకే అది ఈ మధ్యలో కొంచెం అంటే నాన్ వెజ్ తినడం కానీ అది ఎక్కువైతుంది సార్ దీనివల్ల మళ్ళీ ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్ ఆపరేషన్ అయిపోయింది మంచిగానే ఉందా అని చెప్తున్నారు కానీ డైట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలా రెగ్యులర్గా సింపుల్ ఫుడ్ చాలా ఈజీ చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది సింపుల్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు ఉండవు కానీ పూర్తిగా తినొద్దు అని చెప్పి కూడా ఉండదు అప్పుడప్పుడు నాన్ వెజ్ తినడంలో నష్టమేం లేదు కాకపోతే నవ్లి తినాలా మెత్త ఉన్న నాన్ వెజ్ తినాలా రెడ్ మీట్ వల్ల మల్లబాధగా వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది రెడ్ మీట్ కొంతమందికి డైజెస్ట్ కాదు అలాంటిది అవాయిడ్ చేయండి కొద్దిగా కారం మసాలా పులుపు స్పైసెస్ తగ్గిస్తే మీకు ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉండదు కానీ ఇనీషియల్గా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే ఇమీడియట్గా కన్సల్ట్ చేస్తే అక్కడ అక్కడ ఆపయ్యే అవకాశం ఉంటుంది దానికి రైట్ సంజీవ్ గారు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఆపరేషన్ మెథడాలజీ మొత్తం మారిపోయింది అని చెప్పి దానివల్ల మనకి ఇప్పుడు ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ చేంజెస్ వల్ల ఈ యూజ్ ఆఫ్ లేజరు డాప్లర్ గైడెడ్ మెషిన్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల
వీళ్ళు సరిగా కాకపోవటము ఇవన్నీ ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇబ్బందులు తగ్గినాయి దీనివల్ల ఈ తగ్గేసరికి ఇబ్బందులు తగ్గేసరికి ఇట్ ఈస్ బికమ్ ఏ బెటర్ ప్రొసీజర్ ఇంటోటి కాంప్లికేషన్స్ తగ్గినాయి దీంతో ఆ ఏరియా అంటే చాలా హైజీనిక్ గా ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ ఏరియాలో సర్జరీ చేసిన తర్వాత ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ అయింది అనుకోండి అది ఇన్ఫెక్షన్ పోవడానికి చాలా టైం పడుతుంది హైలీ సెన్సిటివ్ ఏరియా నర్వ్ ఎండింగ్స్ బాగుంటాయి అందుకోసం నొప్పి కోషెంట్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నది ఈ టెక్నాలజీ మారేసరికి ఇవన్నీ మనకు ఇబ్బంది తక్కువ అయింది పేషెంట్ డిస్కంఫర్ట్ తక్కువ ఉంది ఆయన తొందరగా పనికి వెళ్ళిపోయేటట్టు ఒక అవకాశం కలుతుంది ఆయనకు అందుకోసం దిస్ ఈస్ ఎ బెటర్ ప్రొసీజర్ దాన్ ద ఓల్డ్ వన్స్ ఓకే అయితే కొంతమంది ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా మాకు మళ్ళీ తిరగబెట్టింది అని అంటూ ఉంటారు కదా అది ఎట్లాంటి కేసెస్ లో అలా మళ్ళీ వస్తుంది అంటే హెమరాయిడ్స్ పాత ప్రొసీజర్ ప్రకారం హెమరాయిడ్స్ ఓన్లీ మాస్ ఏదైతే ఉంది దాన్ని డీల్ చేస్తున్నాం హెమరాయిడ్స్ కు బ్లడ్ సప్లై ఉంటది పైల్స్ కి ఆ బ్లడ్ సప్లై క్లోజ్ చేయకపోతే మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటది కొంతమందికి ఏదో దారాలు కట్టించుకుని వస్తారు ఆ ద్వారం బాగా సన్నగా అయిపోతుంది అలాంటి పేషెంట్స్ కి తగ్గే అవకాశం తక్కువ మళ్ళీ ఆ ద్వారం రీకన్స్ట్రక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది స్పిండ్రో ప్లాస్టిక్ అంటారు దాన్ని సో ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ స్లో స్లోగా టెక్నికల్ గా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడం వల్ల ఈ ఫాస్ట్ గా ప్రొసీజర్ అయిపోతుంది పేషెంట్ కి ఇబ్బంది తక్కువ అవుతుంది మెయిన్ ప్రాబ్లం పేషెంట్ కి ఎప్పుడైనా నొప్పి ఉంటది ఆ నొప్పి తగ్గితే మీతో అంతా సెట్ అయిపోతాయి అండి అంటే ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అంటారు అన్ని స్టేజెస్ క్యూర్ అవుతాయి అమ్మా క్యూర్ కాదు అన్నట్టు కాకపోతే ఫోర్త్ డిగ్రీ వచ్చేసరికి రికవరీ టైం కొద్దిగా ఎక్కువ కావాలా పేషెంట్ నడవటం వచ్చి ఆఫీస్కి వెళ్ళటం ఈజీ అవుతుంది కానీ అక్కడ ఉన్న వాపు ఏదైతే చాలా రోజుల నుంచి ఉంది ఆ వాపు తగ్గడానికి మళ్ళీ పై పైల్స్ మొత్తం పూర్తికి బయట ఉంటే నల్లబడిపోతాయి అంటే బ్లడ్ సప్లై తక్కువ అయ్యి ఇవి తగ్గడానికి కొద్దిగా టైం పడుతుంది బట్ రికవరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అడిషనల్ డిసీజెస్ ఏమైనా ఉంటేనే కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉంటుంది అంటే డయాబెటీస్ వల్ల వేరే టీబీ వల్ల దానివల్ల వచ్చే అవకాశం ఇప్పుడు హెచ్ఐవి వల్ల కూడా డయాబెటీస్ ఇవన్నీ కంట్రోల్ చేయకపోతే ఇవి రికవరీ కొద్దిగా టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది ఓకే అంటే ఈ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఇవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అంటారా అంటే వాటి వల్ల అంటే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు కాకపోతే ప్రతాపం ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళకు ఇప్పుడు డయాబెటీస్ అంటే బాడీలో మొత్తం షుగర్ ఎక్కువ ఉండటం ఆ షుగర్ ని మనం తీయకపోవడం వల్ల మనకు డయాబెటీస్ వస్తుంది ఎక్కడైతే షుగర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం అది కంట్రోల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే అంటే ఇందాక మీరు అన్నారు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా ఈ వ్యాధులు బారిన పడుతున్నారు ఇప్పుడు మారుతున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ కావచ్చు ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ వ్యాధులు బారిన పడకుండా ఉండాలి అంటే బేసికలీ ఏమి తినొద్దు అన్నట్టు ఏం లేదు కానీ ఎంత తినాలా ఎప్పుడు తినాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అరటికాయ అరటి పండు ఇది రాత్రిపూట తింటే చాలా మంది కాన్స్టిపేషన్ అవుతుంది ఊర్లలో అందరు నైటే తింటారు అదొక ఇబ్బంది అంటే ఏ ఫ్రూటు ఎప్పుడు ఏ టైంలో తీసుకోవాలా అన్నము రొట్టెలు నైట్ తక్కువిచ్చి తినాలా ఎందుకంటే మీరు నైట్ పండుకుంటారు మీకు డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గుద్ది డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గే డైజెషన్ కెపాసిటీ తగ్గితే ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అందుకోసం ఈ ఈ డయటీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి పర్టికులర్ గా నేను ఏం ఫుడ్ ఎప్పుడు తినాలా అదొకటి చేసుకుంటే ఈ మల్ల బతకము హార్డ్ మోషన్స్ ఫ్యామిలీ తరాలుగా వస్తాయి కొంతమందికి ఇంటర్స్టైన్ లో సరిగ్గా మూమెంట్ కాక డైజెస్ట్ కాక వస్తాయి ఇవన్నిటికీ సప్లిమెంట్స్ తీసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి ఓకే అంటే అరటి పండు అనేది నైట్ టైం తినకూడదు అంటారు తినకూడదు టెక్నికల్ గా దట్ ఈస్ ది మెథడ్ కానీ మన వాళ్ళు దాన్ని పాటించారు కొంతమందికి తిన్న తిన్న కూడా అవుతాయి ఓన్లీ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటారు బట్ ఇట్ బేసికలీ ఈ ఫ్రూట్ ఏదైతే ఉంది అది నైట్ పూట తినొద్దు ఇప్పుడు పపాయ అంటారు పపాయ బాగా వేడి అంటారు పండు వేడి చేయదు గ్రీన్ కలర్ది ఉంది అది ఇంత ముందు ప్రెగ్నెన్సీ తొలగేయడానికి వాడేది పాపురాత కాలంలో పపాయ చాలా ఎక్సలెంట్ నాచురల్ రాగ్జెటివ్ లాగ్జెటివ్ ఆ మోషన్ తీయటానికి కాదు మోషన్ మెత్తకు చేసి తీయడానికి పనికి వస్తుంది దానిమ్మ పండు ఉంది జామకాయ ఇవన్నీ కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి దీని లక్షణాలు ఉంటాయి అవి ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకు మోషన్స్ వచ్చే ఇబ్బంది తగ్గుద్ది ఇబ్బంది లేనప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ రావు సంజీవ్ గారు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఆహార పలవాట్ల వల్ల కూడా ఈ డిసీజెస్ వస్తాయని చెప్పారు అలాగే వృత్తిపరమైన అంటే ఎక్కువ కూర్చుని ఉండడం కానీ ఇట్లాంటి వృత్తిలో ఎక్కువగా ఉండే వా
ఆ ఏరియాలో మాయిశ్చర్ ఎక్కువైపోయి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఈ కంప్యూటర్స్ మీద ఈ లాంగ్ సిట్టింగ్ కూర్చొని పనిచేసేటోళ్ళు దే ట్రై టు అవాయిడ్ టు గో టు ద టాయిలెట్ ఇన్ టైమ్ కీపింగ్ స్టూల్స్ ఇన్ ద బాడీస్ ఆల్సో డేంజరస్ అది ఎవాకువేట్ చేసే టైంలో ఎవాకేట్ అయిపోవాలా అవ్వకపోతే డిలే అవుతుంది చాలా మటుకు లేడీస్ చూసి వాళ్ళ పనిలో కిచెన్లో ఉంటే తర్వాత చేద్దాం తర్వాత చేద్దాం యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళ కామన్ ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అది ఎప్పుడైతే సిమ్టమ్స్ వస్తాయి అప్పుడు ఇమీడియట్ గా వెళ్ళి ఎంటీ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి చేయకపోతే మనకు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎక్కువ సిట్టింగ్ వల్ల మళ్ళీ డైజెస్టివ్ కెపాసిటీలో ప్రాబ్లం వస్తుంది దానివల్ల కూడా మోషన్ సరిగా ప్రీఫామ్ కావు ఎక్కువసేపు టాయిలెట్ వెళ్ళకపోతే మోషన్స్ బాడీలో ఉన్న వాటర్ అంతా గుంజేసి దాన్ని హార్డ్ చేసేస్తారు అది కూడా హార్డ్ మోషన్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఫిషర్ హెమరాయిడ్స్ ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ కామన్గా వస్తాయి అందుకోసం ఎనీథింగ్ ఇన్ ఎక్సర్స్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఈవెన్ ఫుడ్ ఈవెన్ స్లీప్ ఈవెన్ సిట్టింగ్ ఎక్కువసేపు నిలబడటం వల్ల వేరే కోసం వెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటే కాళ్ళు నరాలు బెక్కు రావటము ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి రైట్ అండి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు విజయ్ కుమార్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు మేడం నేను విజయ్ కుమార్ భర్త మాట్లాడుతున్నాను మేడం మాట్లాడండి సార్ నాకు ఒక టెన్ డేస్ అయింది సార్ చెప్పండి సార్ చెప్పండి అదే సార్ కొంచెం వేడి వల్ల అని అనుకుంటున్నాను చాలా మోషన్స్ కి వెళ్తే చాలా నొక్కిగా ఉంటుంది మంటగా ఉంటుంది తర్వాత అప్పుడప్పుడు బ్లడ్ కూడా వస్తుంది సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే సూచనల మేరకు ఫిషర్ అంటే మొలద్వారం దగ్గర ఒక పుండు లాగా వచ్చేసి ఆ పుండు వల్ల మీకు వచ్చే అవకాశం అన్నట్టు కనిపిస్తుంది మీరు డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి దానికి డైటరీ చేంజెస్ అంటే ఆహారంలో కారం మసాలా పులుపు తక్కువ చేసేసి స్పైసెస్ తక్కువ చేసి కొద్దిగా మెత్తగా చప్పగా తింటే మీకు ఈ ప్రాబ్లం సెట్ అవుతుంది డాక్టర్ గారు కొన్ని మందులు ఇస్తారు మందులు వాడండి ఆ ఫిషర్ అక్కడనే ఆగిపోతే ఇబ్బంది ఉండదు అది అట్లనే కంటిన్యూ అయితే మాత్రం మళ్ళీ తర్వాత ఆ స్పిన్ట్రాటమీ అయితే ప్రొసీజర్ చెప్పాను చేసే అవసరం పడదచ్చు అందుకోసం ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్త తీసుకుంటే మాది తగ్గుద్ది అది అయితే చీమగడ్డలు అంటారు కదా దీనికి కూడా కారణం ఇవే అని అంటారా అంటే యానల్ క్రిప్స్ బో ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఈ బటక్లో ఈ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండటం అన్న కూర్చోడానికి దేవుడు తయారు చేశాడు కాబట్టి అక్కడ ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ఈ పస్సు కలెక్షన్ అయ్యి అది పగిలిపోయి అవి చీమగడ్డలు లాగా తయారవుతుంది బేసికల్లీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఆయన హైజనిక్ కండిషను ఎక్కువ మాయిశ్చరు టాయిలెట్ ఇబ్బందికరంగా వచ్చింది ఒక పుండు లాగా అయితే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది చాలా కామన్గా చిమ్మగడ్డలో అవుతాయి ఈ పస్సు క్యావిటీ కరెక్ట్ టైంలో తీయకపోతే ఫిస్ట్లో లాగా మారే అవకాశం ఉంటుంది అని దీనికి ఇప్పుడు ఇంటర్నల్ డ్రైనేజ్ అనేటి ఇంకో కొత్త పదం వచ్చింది ఇంతకుముందు అంతా బయటనే అంటే బటర్స్లో డ్రెస్సింగ్ డ్రైన్ చేసి దాని డైలీ డ్రెస్సింగ్ ఇంటర్నల్ డ్రైనేజ్ చేయడం వల్ల ఫిస్ట్లో వచ్చే అవకాశం చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఈ యాప్సిస్ క్యావిటీస్ అయితే చాలా మటికి ఇనీషియల్ పీరియడ్లో వస్తే మందులతోనే కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు బాగా ఎక్కువ యాప్సిస్ క్యావిటీ ఉంది స్కాన్లో తెలిసింది అప్పుడు దాన్ని డ్రైన్ చేయడం చాలా అవసరం అంటే చేమగడ్డలు అనేవి ఇనిషియల్ స్టేజ్ గా చెప్పుకోవచ్చు అంటే దట్ ఈస్ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ డిసీజ్ నాట్ కన్సర్న్ విత్ హెమరాయిడ్స్ బట్ ఆ డిసీజ్ వల్ల మీకు ఫిస్ట్ లా కానీ ఫిషర్ కానీ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం కానీ పై పేగు వల్ల వెళ్ళిపోవటము బాడీలో సెప్సిస్ రావడము వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంట ఓకే అయితే ఈ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు లేజర్ ఉపయోగించడం వల్ల ఫ్యూచర్ లో ఏదైనా సమస్యలు వస్తాయేమో అని చాలా మంది పేషెంట్స్ భయపడుతూ ఉంటారు నిజమేనా అది అట్లా లేజర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ వెపన్ దాన్ని సరిగ్గా వాడుకుంటే అది ఎంత రేడియేషన్ డోజ్ ఇవ్వాలా ఎంత లేజర్ ఇవ్వాలా రెండోది ఈ లేజర్ ఇచ్చినప్పుడు మేము అందులో ప్రాక్టోస్కోప్ అంటే ఒక ప్లాస్టిక్ పదార్థం పెడతాం ప్రాక్టోస్కోప్ ఇది పైకి పోకుండా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కానీ చాలా మంచికి వాడుకోవటం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ చాలా తగ్గుతాయి అది హ్యూమన్ బేస్డ్ అప్పుడప్పుడు సబ్ మ్యూక స్పేస్ అని స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ వల్ల పైన పేగు పోయి పేగు రంధ్రం కూడా పడచ్చు అవి ఏంటంటే చాలా మటికి ఇప్పుడు ఆల్కహాల్ తీసుకొని బాగా ఎక్కువ ఆల్కహాల్ తాగి అలవాట ఉన్న వాళ్ళకు పేగు మెత్తబడతాయి సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ ఎస్ఐటిస్ వాళ్ళకి జాగ్రత్త వాడుకోవాలా ఈ జాగ్రత్తల వల్ల కాంప్లికేషన్స్ రావండి అందులో మెషిన్లో మనకు ఎక్కువ లేజర్ పోయే అవకాశం కూడా లేదు ఇప్పుడు వచ్చిన మెషిన్స్ వల్ల ఎక్కువ లేజర్ కూడా పోయే అవకాశం ఉండదు ఎంత పెద్ద పెట్టినా కూడా ఇట్ విల్ నాట్ గో అని కొంతమంది ఎవరికైతే ఆల్రెడీ కాంప్లికేటెడ్ ఉన్నారు వాళ్ళ మీద ఇంకొక కొద్దిగా జాగ్రత్త చేసి ఎంత జుడిషియస్ యూజ్
దాన్ని కూడా మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు ఇలాంటివి కూడా ఈ ట్రైనింగ్ అందుకోసం మా ట్రైనింగ్ ప్రొసీజర్ మాన్యువల్లో డాక్టర్ కాగానే ఒక ఒక డాక్టర్ దగ్గర పని చేసుకోవటం తర్వాత ఇండిపెండెంట్ అవ్వటం అన్నట్టు ఒక ప్రొసీజర్ రావాలా అది వస్తే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గుతాయి రైట్ అండి కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో చెప్పండి మేడం నాకు మోషన్ పెట్టేటప్పుడు ఇది బ్లీడింగ్ అవుతుందండి అవును బ్లీడింగ్ తో పాటు నొప్పి ఉందా ఆ నొప్పి లేదు సార్ ఇది మామూలుగా కడుపులో నొప్పి నొప్పి ఉంటుంది కానీ నొప్పి ఉండదు సార్ మొలదారం దగ్గర అయితే నొప్పి లేదు కదా ఉత్తగ బ్లీడింగ్ అవుతుంది ఆ బ్లీడింగ్ అవుతుంది బ్లీడింగ్ మీకు మోషన్ తగిలి వస్తదా డ్రాప్స్ లాగా పడతాయా సెకండ్ డిగ్రీ ఉన్నా కూడా బ్లీడింగ్ రావచ్చు థర్డ్ డిగ్రీ ఉన్నా కూడా బ్లీడింగ్ రావచ్చు పైల్ సూచనాలు దీనికి యానోస్కోపీ ప్రాక్టోస్కోపీ పరీక్ష చేసుకుంటే ఎంత పెద్దగా తెలిసిన తర్వాత మీరు ఇమీడియట్ గా లేజర్ ప్రొసీజర్ చేసుకుంటే వన్ డేలో మీ పని అవుతుంది నెక్స్ట్ డే నుంచి మరి పనికి వెళ్ళచ్చు అది బాగా పెద్దగా అయితే మళ్ళీ మాంటానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది డిసీజ్ తో బాధపడుతున్న వారు మీ మావెన్ మెడికల్ సెంటర్ ని సంప్రదించాలి అనుకుంటే ఎట్లాంటి చికిత్స విధానం ఫాలో అవుతారు మీరు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఆపరేషన్ కి రావాలి అనుకుంటే అంటే డే కేర్ ప్రొసీజర్ అండి చాలా మాటికి మార్నింగ్ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ చేసుకుని సాయంత్రం డిశ్చార్జ్ చేస్తాం కాంప్లికేటెడ్ కేసు ఏమన్నా ఉంటే మళ్ళీ వేరే హాస్పిటల్ మాది డే కేర్ కాబట్టి వేరే హాస్పిటల్ అడ్మిట్ కూడా చేసే అవకాశం మల్టిపుల్ ఫిస్లాస్ ఉంటాయి బాగా పెద్ద పెద్ద హెమరాయిడ్స్ ఉంటాయి అవి బ్లీడింగ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అలాంటి పేషెంట్స్ కి వన్ డే స్టే చేయాల్సి వస్తుంది లేకపోతే బేసికలీ ఆల్ దీస్ ప్రొసీజర్స్ ఇప్పుడు డే కేర్ కిందనే ఈవెన్ హై ఫిస్ట్ లా కూడా డే కేర్ కిందనే ట్రీట్ చేస్తున్నాము డే కేర్ లో సక్సెస్ రేట్స్ బాగున్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే రిలీఫ్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది ఇలాంటి ప్రొసీజర్ చేయటం వల్ల ఇది చాలా పేషెంట్ కి అదే కావాలా వన్ డేలో మొత్తం క్యూర్ అయిపోవాలని చెప్పి దాని లోపల హీలింగ్ కి త్రీ వీక్స్ పడుతుంది కానీ బయట పేషెంట్ కి ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉండదు అందుకోసం మేము మా సెంటర్ పెద్ద అని చెప్పుకోవటం అని కాదు మా రిజల్ట్స్ చూస్తే డెఫినెట్లీ వీఆర్ డూయింగ్ మచ్ బెటర్ అండ్ వీఆర్ ద ఓల్డెస్ట్ మొత్తం తెలంగాణ ఏపీలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది మేమే ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము అంతకుముందు ఓపెన్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు ఏమో లేజర్ ప్రొసీజర్ డాప్లర్ ప్రొసీజర్స్ ఎక్కువ చేయండి ఓకే ఫైనల్గా ఏదైనా ఆహార అలవాట్లు చేంజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే అలాగే మందులు వాడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఎట్లాంటి ఆహార పదార్థాలు వాడాల్సి ఉంటుంది ఏం రిజెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఆహారము అన్ని ఆహారం మంచిదేనండి ఇలా లెక్క ప్రకారం ఆల్ ఫుడ్స్ ఆల్ పల్సెస్ ఆల్ రైస్ రొట్టీ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఉత్తగా అన్నమే తింటా ఉత్తగా రొట్టెనే తింటా నైట్ నేను రొట్టె తింటే బాడీ వేట్ తగ్గుద్దని అవన్నీ అపోహలు మీ బాడీ వేట్ తగ్గాలంటే దాని తగ్గట్టు మీరు ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేసుకోవాలా వాకింగ్ కూడా చేసుకోవాలా డైట్ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలా నేను డైలీ ఒక టెన్ స్పూన్స్ గీ తింటా అంటే బాడీ వేట్ పోదు సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఈ ఫ్రూట్స్ కీచు పదార్థాలు తీసుకోవటం వల్ల మన మా ఇండియన్స్లో ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉండదు యూరోపియన్స్లో ఫైబర్ డైట్ లేక వాళ్ళకు ప్రాబ్లమ్స్ బాగా వస్తాయి దీనివల్ల మీకు పేగు లోపల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా తక్కువ కాకపోతే కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవటం వల్ల అన్ని రకమైన పల్సెస్ నేను ఒకటి చెప్తా ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ యూ చేంజ్ అయ్యర్ ఆయిల్ ప్రతిసారి అదే ఆయిల్ వాడద్దు త్రీ త్రీ మంత్స్ కి మీరు క్వాలిటీ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ కూడా చేంజ్ చేయండి ఒకసారి గ్రౌండ్ నట్ అయితే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇప్పుడు పామ్ ఆయిల్ తో వచ్చిన ప్రాబ్లము చాలా మాటికి పామ్ ఆయిల్ తో క్యాన్సరస్ డిసీజెస్ వేరే ఇబ్బందులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పామ్ ఆయిల్ ఈజ్ వెరీ డేంజరస్ అది వాడద్దు రెగ్యులర్ గా మన గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ ఉంది మిగతా అన్ని ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఇవి కాంబినేషన్ వాడుకుంటూ ఉంటే వీ విల్ బి మోర్ హెల్తీ ఓకే ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ అండ్ అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్న వాళ్ళు ఆల్్రెడీ ట్రీట్మెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ ఏం లేదు స్పైసెస్ ఇవన్నీ తక్కువ చేసుకోవాలా ఎక్కడైతే బయటపోయినప్పుడు మనం తింటాం అది వేరే ఇంట్లో మాత్రం యు మస్ట్ బి హావింగ్ వెరీ సింపుల్ బ్లాండ్ డైట్ అది పాటిస్తే సరిపోతది ఓకే కొంతమంది నెక్స్ట్ మార్నింగ్ మోషన్ ఫ్రీ అవ్వాలంటే రకరకాల ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ వాడుతూ ఉంటారు కదా వాటి వల్ల కూడా ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటుందా అంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండి అది స్టార్ట్ చేస్తారు అంటే చాలా మాటికి మన మెడిసిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి అవి మోషన్ తీయడానికి లాక్సెటివ్ సాఫ్ట్నర్ ఉండవు సాఫ్ట్నర్స్ వాడుకుంటే మీకు మోషన్ మెత్తగా అయితే ఆటోమేటిక్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది
రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సంజీవ్ గారు ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్తే